mtakatifu mtakatifu mwombo wa bingu na nchi na bahari na chemchemi za maji na vitu vyote vilivyomo jina lako lipewe sifa na utukufu milele na hata milele asante kwa maana umetuleta miguni pako kama watoto wako uliowaumba na kutukomboa kwa damu ya Kristo Yesu ili uweze kunena na mioyo yetu Baba babu tusame dhambi na maovu yetu na utamalaki katika mtano huu na utukufu wako uweze kudhihirika unapotuita karibu na, na kiti chako cha enzi tumbamba katika Kristo ale bwana wetu amen sasa tunaingia mahubiri bibi yako uwe na tiari na kila mmoja ajisikie miguni paka Yesu siku ya leo ukiweni mgeni kiweni mwenyeji sisi zote ni watoto wa Mungu mujihisi miguni paka Yesu haleluya asante mwalimu kitabu fungua kitabu ninapotoa maelezo haya kitabu cha ufunuo kumi na tatu fungu lake ni la nane mambo yote masikio duniani kuna vitabu vya rekodi na kitabu moja wapo katika dunia hii ambayo imeleta rekodi inaitwa the Guinness Book of Records watu ambao wamevunja rekodi za mambo za ulimwengu huu watu ambao wametenda mambo ambayo yanaweza kukumbukwa katika ulimwengu huu majina yao na matendo yao yamenakiliwa in the Guinness Book of Records Kenya yetu katika wale ambao wamechaguliwa katika bunge pia wako na kitabu inaitwa the Ansat kwa kitabu hicho tangu bunge ya Kenya ianze wapenzi wetu mambo ambayo wamefanya katika bunge yote yamenakiliwa in the Ansat Book Kuna vitabu vingi katika ulimwengu huu kuna vitabu vingi katika hata nchi yetu ya Kenya hata ndani ya kanisa letu kuna kitabu kinaitwa Church Register na majina ya washiriki wale ambao wamebatizwa ama wameamisha majina wakaleta ama wamepokelewa kwa imani majina yao yameandikwa katika church kama church book register majina yetu ya pale lakini mpendwa nataka nikuletee habari mchana wa leo ya kwamba ya uwezekana jina lako lipatikane in the Guinness Book of Records umefunja rekodi umefanya mambo makubwa katika ulimwengu huu unakumbukwa katika ulimwengu huu waweza kuwa hata katika eh, eh, parliament yetu ya Kenya umekuwa mbunge umefanya mambo na jina lako liko pale na matendo ambayo umeyatenda inawezekana mpendwa hata ndani ya kanisa hili jina lako limeandikwa kwenye church register na wewe ndiye namba 1 katika church register ya kanisa letu but nataka nikuambie hiyo peke yake haitoshi
watatao ambao hawata kusujudu nyama sio wale ambao majina yako kwenye the Guinness Book of Records hapo matendo yao yapatikana katika answer ya parliament ama majina yako kwenye register ya kanisa kwa maana mpendwa Biblia haijasema kwamba wale ambao hawata msujudu mnyama ni wa Adventist ambao majina yako kwenye register wanaweza kuwa ndani ya hili kanisa huyo mzee wa kanisa huyo hata pasta mtangazaji kama sisi uweze kuwa mwimbaji ndani uweze kuwa ukitoa zaka za sadaka zitamilifu uweze kuwa umesaidia kwa ujenzi wa kanisa umechangia kazi ya Mungu lakini mpendwa kama jina lako Usimeni we miss in the book of life. Kama jina lako litakosekana kwenye kitabu cha uzima cha Bwana kwa roho, mpendwa, kazi hiyo yote ni ya bure. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana mtana wa leo swali kujilizwa. Is my name written in the book of life? Jina jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima cha Bwana kwa roho. Mfumo 20 Fungulati na 12 na 13 hivi. Ufunuo 20 ninasema. Unasema nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliandiko katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao Bwana anaonyeshwa baada ya miaka elfu moja kumalizika watakatifu tumekaa bunguni kwa miaka elfu moja usifuo wa pili unapofanyika Bwana anaonyeshwa wafu wote waliokufa bila kumwamini Yesu watafufuliwa kwenye sufuo wa pili yana kaonyeshwa baada kufufuliwa kutakuwa na hukumu na hukumu hii uta, utafanywa kulingana na matendo mambo ambayo yameandikwa kwenye vitabu vilivyo bunguni mkumbe bunguni kwenye vitabu ili hukumu ya Mungu iweze kuwa ya haki lazima kuwa na vitabu vyenye rekodi. Ya maana kwa miaka elfu moja tukiwa juu bingoni, tukiwa juu bingoni, tutakuwa tunaangalia kwa nini Mungu anataubiri na atafika bingoni. Kwa nini fulani alikuwa mwimbaji na alionekana bingoni? Kwa nini yeye alikuwa mlevi tulikuwa tunamchekelea amefika bingoni? Vitabu vitafunguliwa. Wapendwa, juu bingoni kuna vitabu. Na kitabu moja wapo ni kitabu gani? Kitabu cha uzima. Fungu la 15. 15 linasema, inasema hivi, Yohanno 20 fungu la 15. Mm. Yatakatifu inasema hivi mwalimu. Inasema na, na iwapo mtu yeyote mm. hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima mm. alitupwa alitupwa katika lile ziwa la moto oh. na iwapo mtu yeyote and if anyone was not found written na iwapo mtu yeyote hakupatikana ameandikwa kwenye kitabu hicho cha uzima Haijalishi alikuwa Ted Wilson president wa general conference haijalishi alikuwa pasta mkuu wa division haijalishi alikuwa pasta mkuu wa union haijalishi alikuwa pasta magastika wa district haijalishi pasta tu anayesoma mgunda haijalishi ni mzee wa kanisa haijalishi ni mtu aina gani nimesema hivi aiwapo mtu yote jina lake alikupatikana kwenye kitabu hicho cha uzima Mungu atakuwa na lingine atatupwa kwenye ziwa hilo la moto uwakao Wapendwa kama kuna umbi ambalo tutapaswa kuomba Mwalimu kitabu cha Luka 10:20 hadi 18 
e, kitabu ni cha Luka 10 fungu lake ni la 18 unasema wazi ya Mwenyezi Mungu inasema mm. ndipo wale sabini hey. walipomjia Yesu kwa firaha mm. wakisema mm. bwana bwana hata mapepo wanatitii mm. kwa jina lako Yesu akajibu akawaambia mm. nalimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme tazama nimewapa amri kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui wala hakuna kitu kitakachowadhuru lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni Yesu akatuma wanafunzi wake walipoenda wakafanya kazi wakaona ushindi katika kazi kwa maana walipoyatenea mapepo kwa jina la Yesu mapepo yatawatii wakawa na ujasiri wakawa na furaha wanakuja kwa shangwe kwa Yesu unaambia Yesu Bwana unajua hata mapepo yanatutii kwa jina lako Yesu atawambia jambo la kwanza nimeona shetani akirushwa kutoka mbinguni kama umeme akamwambia na kusema hivi msifurahi kwamba mapepo yanawatii wapendwa unaweza kufurahi ndani ya hili kanisa ya kwamba unapowapili watu wengi wanaokoka unapoomba Mungu usikia mnapoimba ulimwengu unatishika mnapofanya kazi ya Mungu ulimwengu unashangaa Yesu akasema hiyo peke yake haitoshi kwa maana hiyo peke yake haimpishi shetani Yesu akasema kile ambacho ni tishio kwa shetani ni kama jina lako na jina langu limeandikwa mbinguni kwenye kitabu cha uzima bwana Yesu asifiwe Wapo Mungu bwana Yesu asifiwe. Mm. Kwa maana wale ambao watakao ena juu mbinguni, wale ambao watakao ima wimbo wa Musa na mwana kondoo, wale ambao watakao kuwa kati ya kundi na waliokomolewa, ni wale ambao majina yao yamenikwa mbinguni. Eh, ni kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Haleluya. Tarumbe tayamba na itaka poli amara milele itaka popan sukara na huwa akiwa taka kusa nikanga bo majina ya itwa polo niwe majina majina ya itwa polo majina ya Wapo majina ya hitopo no majina ya hitopo niweko siku hiyo Yesu atakapokuja mara ya pili kitabu mwaka wa tisomi wa Thessaloniki wa kwanza 4:16 inasema kwa kuwa Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni na atashuka na mwaliko na atashuka na sauti ya malaika mkuu na atashuka na parapanga ya Mungu oh mwaliko sauti ya malaika mkuu na parapanga ya Mungu kwa nini kuna mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanga ya Mungu kwa maana kuna wale ambao watakao alikwa kundi la kwanza waliokufa katika Kristo Yesu watafufuliwa kwanza bwana Yesu asifiwe wengi wa hili ni furaha tumaini kwa nini hata ukifa leo na umekufa ndani ya Kristo Yesu juu mbinguni jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima Parapanda ya Mungu itakapolea. Sauti ya malaika mkuu itakapotokea. Waliokufa ndani ya Kristo Yesu wataitwa kwa majina, wafufuliwe, watoke kwenye makaburi. Na walio hai watabadilishwa kufumba na kufungua. 
in the twinkling of an eye watabadilishwa wanapobadilishwa ndipo waliokufa wamefufuliwa mwili ya mtukufu wao hai wamebadilishwa wakaweka mwili wa kutoharibika tena ndipo majina yao yanapoitwa malaika wanatumwa kwenye pembe ile za ulimwengu wakaita majina ya watakatifu ndipo tunasema kwamba mtano lake Yesu wapi hewani haleluya je jina lako litaitwa siku hiyo is by name written in the book of life mwalimu ili jina langu na lako likae pale lisifutwe nini ambacho unastahili kufanya ufunuo tatu fungu lake la tano ufunuo tatu fungu lake ni la tano linasema biblia takatifu inasema hivi hmm. yeye ashinaye ati yeye ashinaye hmm. atavikwa hivi mavazi meupe hmm. wala sitalifuta kamwe jina lake hmm. katika kitabu cha uzima hmm. nami hey. nitanikiri jina lake hmm. mbele za baba yangu hmm. na mbele ya malaika zake Yesu anaandikia kanisa la sita la sita delfia anasema na yeye kanisa gani Yesu anasema na yeye ashidai oh ili jina langu lisivutwe na kuondolewa kwenye kitabu cha uzima lazima nifanye nini lazima tushinde bwana Yesu asifiwe Yesu anasema na yeye ashidai sio yeye atakaye shinda hapana maisha hii ya Ukristo lazima uweze kushinda siku baada nini baada ya siku yeye ashidai present continuous yeye ashidai utafanya hivi sitavuta jina lake kamwe kutoka kwenye kitabu cha nini cha uzima badala yake Yesu akasema atavikwa mavazi haya meupe na jambo la pili jina lake lidumu milele kwenye kitabu cha uzima jambo la tatu Yesu amesema na mimi nitamkiri mbele ya mwaliko takatifu na mbele ya baba yangu baba Yesu asifiwe je mpendwa Unaona kwa hakika ya kwamba you are a ambao Yesu anaweza kuakili mbele ya malaika na mbele ya baba. Hebu jiangalie, hebu jioje. Unafikiri hata leo hivi Yesu anaweza kukukiri mbele ya baba ya kwamba huyu ni mwana wangu. Huyu ni mwana wangu. Je, anaweza na bado umekataa na uchawi? Atakukiri aje na unamwaibisha mbinguni unamwaibisha unakuja kanisani na utaa unjaja how can jesus confess you before god and before the angels bado usiwasherati haujaacha mipango ya kando haujaacha wewe ni mchungaji unaroa kondoo tu wewe ni elda haujaacha kuenda na wake ya wengine wewe ni kijana mambo hii ya sex haujaacha Yesu atabukiri aje mbele ya baba na bado mambo ya waganga hujaacha Yesu atabukiri aje mbele ya baba na hata mavazi yako yenyewe yanaonyesha kwamba wewe si wa mbinguni atabukiri aje mbele ya baba Yesu amesema na yeye ashindae he who overcomes Bwana Yesu asifiwe penda mimi naomba niweze kupata ushindi ndio kati ya washindi. Mwalimu, ah, mwanzo hii ni fungu la saba. Unajua muda unatimiza tu kwa kile kumaliza. Kitabu ni cha mwanzo 4 fungu lake ni la saba. Nini ambacho lazima tushinde? Hewani ya Mwenyezi Mungu inasema hivi. Inasema ibungwa na muhubiri Kain. Eh, hey. kisha Bwana akamwambia Kaini, eh, hey. kama ukitenda vyema, eh, hey. hutapata kibali. Ongea tena. Hey. Kama ukitenda vyema, eh, hey. hutapata kibali. Lakini usipotenda vyema, eh hey dambi iko inakuotea mlangoni nayo nayo inakutamani wewe eh, walakini eh, walakini wala
kwake ya kwanza uishine bana Yesu asifiwe amina Mungu anamhubiri kai hata kabla hajamwoa ndugu yake Abel kafara yake imekataliwa amepadwa na sira Mungu anamwambia je ukitenda mema si utakubalika lakini usipotenda mema dhambi iko na dhambi hiyo inakuletea wapi mlangoni sin is crouching at your door and its desire is to rule over you but god told kain but you must overcome it praise god yesu amesema na yeye ashidai ashidai nini ashidai nini dhambi swali tutashidaje dhambi na mkuu tu usisome Ufunuo kumi na mbili fungu lake la kumi na moja tunasema kwamba and they overcame him by the blood of the lamb praise god wakamshinda kwa nini kwa damu ya Kristo Yesu oh lazima tushinde dhambi kwa sababu tuko na ushindi katika damu ya nani damu ya Kristo Yesu damu hiyo inatupa ushindi dhidi ya bii nani shetani nitaje kwa haraka vitabu vingine ambavyo pia viko begoni kitabu cha kwanza ni kitabu cha uzima cha mwana kondoo na yeyote ambaye anayeshinda dhambi jina lake litafanywa pale milele bila kuvutwa kitabu cha pili maneno malaki tatu kumi na sita inasema hivi Mwana kitatu fungu lake ni la 16 inasema Biblia takatifu inasema ndipo mm. wale walio mcha Bwana mm. waliposemezana wao kwa wao tena Bwana akasikiliza mm. akasikia mm. na kitabu cha ukumbusho mm. kikaandikwa mbele zake hey. kwa ajili ya hao wanao mcha Bwana na, na kunitafakari jina lake inasema ndipo watu wa Mungu wakasemezana wao kwa wao waliposemezana Mungu akasikia na Mungu aliposikia akasema kitabu kingine kiandikwe mbele yake ni kitabu gani kitabu cha ukumbusho the book of remembrance Nehemiah 13 verse 14 inaeleza what is written in the book of remembrance mwalimu neema ya 13 ayati ni ya 14 inasema hivi ndipo neema ya akanena na kusema mm. eh bwana eh bwana unikumbukie hayo hey. wala usifute fadhili zangu mm. nilizozitenda kwa ajili ya nyumba ya Mungu ya Mungu wangu mm. na kwa taratibu zake neema ya aliongoza wale wa Israeli wakitoka wa misheni Babeli ili waleje wajenge upya tena ukuta wa hekalu uliopomelewa Nehemia na Ezra wakaongoza jeshi la Mungu katika mambo ya mambo mazito vita kali Nehemia kwa kazi hiyo aliyofanya anamwambia Mungu e bwana unikumbukie na usiavute matendo yangu mema niliyotenda kwa ajili ya nyumba yako na ndani ya nyumba yako oh in the book of remembrance matendo yote mema matendo yote ambayo watu wa Mungu wametenda tu bidoni yanangatiliwa kwenye kitabu cha ukumbusho haleluya Nene baba Yesu asifiwe. Amen. Yesu akasema, nilipokuwa njaa mtanilisha. Nilipokuwa uchi mtanivuta nguo. Nilipokuwa mgonjwa mkanizuru. Watumiza, na wapi nilikuwa hivyo bali kwa kutembea? Akasema, yeyote mlio watembea au walio wadogo. Mnitendea nani? Mimi. Wapendwa, kila tendo njema unalotenda kwa ajili ya kazi ya Mungu haiendi hivyo kule. Tu bidoni inaakiliwa kwenye kitabu cha ukumbusho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu jiulize, wewe tu bidoni ni kazi gani njema unayotenda? 
atiokolewi kwa hii kazi njema la hasha tumeokolewa kwa neema kupitia kwa imani na hiyo imani imeza nini matendo mema haleluya niseme kwamba tuko hapana ni matendo ya mema yanakumbukwa wewe yanaandikwa hivi mbinguni ndani ya kazi ndani ya nyumba ya Mungu unatenda nini mema ili tu mbinguni yaweze kunadiliwa ukifika wakati wa makambi wewe hauna sadaka ya makambi ukifika kuruse wewe hauna watu wanaenda kinyapa kutembelea wagonjwa wewe hauna watu wanaenda gerezani kutembelea ufungwa wewe hauna kila kitu wewe hauna utakuwa hauna hauna na hata bidume hauna bwana yesu asifiwe amen bwana yesu asifiwe amina kitabu cha tatu nimalize kitabu cha tatu na kitabu hiki cha tatu ombi langu ni kwamba uombe sana usipatikane pale mwalimu kitabu cha yeremia 22 yeremia 2 aya yake ni 22 Ninasema amen wa Mungu ninasema hivi mm. e nasoma kwa jina la Yesu amen anasema mm. maana maana utapojiosha kwa magadi hey. na kujipatia sabuni nyingi mm. lakini lakini uovu wako umeandikwa mbele zangu anasema Bwana Mungu Mungu anasema hivi utapojiosha kwa magadi na kujipatia sabuni nyingi lakini umekataa njia ya pekee ya ukovu na msamaha njia gani yani akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukua nini bambi ya ulimwengu mm ukikataa njia hiyo ya ukovu na msamaha Mungu asema hivi, utapojitafutia wokovu wako, utapojitafutia njia yako ya kujiokoa. Mungu asema hivi, tu mbinguni maovu yako hayawezi kuvutwa, yatakuwa milele in the book of record of sin. Oh. Kuna kuna vitabu vinguni ndio. Kitabu cha kwanza ni cha uzima cha mwana kondoo. Kitabu cha pili ni cha ukumbusho. Kitabu cha tatu ni kitabu ambacho kipendwa. Ndio maana Mungu alisema ishirini fungu la 15, na iwapo mtu yeyote hatapatikana katika kitabu cha uzima jina lake. Matendo yake maovu yatakuwa yamesalia in the book of records of sin kwa maana hayatavutwa haujasamehewa utakupwa kwenye moto wa kao la kibereti kwa maana gani umekataa njia ya pekee ya ukovu nisome maneno haya kwa roho ya unabii kwa nini jina la mtu litasalia in the book of record of sin asoma kitabu cha great controversy page 483 paragraph 1 wale mtafsiri kwa haraka as the books of record are opened in the judgment wakati vitabu ambavyo vimenukuliwa matendo ya watu vinafunuliwa katika hukumu the lives of all who are believed on Jesus maisha ya wote waliokuwa wakimwamini Yesu come in review before God haya makuja kuchunguzwa mbele za Mungu beginning with those who first lived upon the earth haya kitangulia na wale waliokuisha kutangulia kuishi ulimwenguni our advocate Jesus Christ yani mtetezi wetu Yesu Kristo receives the cases of each successive generation analeta ana kesi ya kila kizazi kilichopita and crosses with the living na kimalizia na walio hai every name is mentioned kila jina linatamkwa every case closely investigated na kila kesi inachunguzwa kwa ufasaha names are accepted majina yanakubalika names are rejected mengine yanakataliwa mambo mawili yanaweza nalo wapenda mtano wa leo names are rejected 
Majina yanakubaliwa and names are accepted. Na mengine yanakataliwa. Swali ni hili. Kwa nini majina mengine yakataliwe? Yaingize kwenye kitabu cha Uzima. Listen, ni kwa nini mwalimu anasema hivi? When any of sins na iwapo mtu yote ataonekana na dhambi remaining upon the books of records ambayo bado iko katika vitabu vya mbinguni narudia when any of sins remaining na iwapo mtu yote ataonekana bado dhambi imebaki upon the books of records katika vile vitabu vya mbinguni and repented of kwa dhambi ambayo hayajatibiwa and unforgiven haya ambayo hayakusamehewa majina ya hao yatafutwa out of the book of life yatafutwa kitoka katika kitabu cha uzima and the record of the good deeds na hata ma- matendo yao mema will be erased yatafutwa from the book na kutoka katika vitabu of god katika kitabu cha Mungu cha ukumbusho wapendwa sikizeni majina yanakataliwa kwa nini kama kuna dhambi yoyote umekataa kuitubu umekataa kuiungana bwana mtaani kasema asitae dhambi zake hata zani jua lakini aziungamae dhambi zake atapata nini rehema hii andike mtaani 28:13 ukama kuna dhambi unayoficha dhambi ya siri unatenda hata mungu wako wa juu una mpango wa kando na ulimefika miaka yote haijulikani tu mbinguni ni wazi na inatilewa amen unaduma lima na washitani ya watu wanapatizwa wao na jana wao ni mtakatifu wao una dhambi na watu wa juu tu mbinguni imenatilewa in the book of record of sin Unaiba iba kazini. Unaiba iba tu kazini. Kwa hiyo ulikuwa na mwili aliandika mwafrika mmoja, naam, ni Kenya, naam. Huyo atawaliwa kwa msiko wa store yake. Alikuwa kwa msiko alikuwa anasambia store, naam. Kumbe pale kwa store, mwili alikuwa ameweka CCTV alionekana, naam. Mwafrika ameungana na gatekeeper, naam. Anaporosha vitu Gatekeeper na hata anaondoka anaenda au lizi anaona kama kama yako sawa. Naam. Alifanya tu akaelewa atendea kaelewa. Ikafika siku ya 40. Mwili siku hiyo alipokuja kazini afanye na umbwa. Unajua umbwa, umbwa mwili. Unajua umbwa mwili? Naam. Alikuja na umbwa. Naam. Akamwita, "Nani ikuja? Kuja." Akaja. Mwili alikuja na mifupa. Mifupa ambacho karibu zinaosa mifupa mwili alibeba pesa pia akachukua pesa akaweka hapa akachukua mifupa akaweka hapa akauliza huyo jamaa kati ya mifupa na pesa ni umbwa nikimwambia chaguo atasema nini atasema nini mifupa mwili akamwambia wewe ni zaidi ya umbwa hii niwe kwa ajili na kulipa mshahara nimekusaidia mpaka na familia na bado unanipia wewe ni mchinga kuliko huyu umbo hatari sana kuna watu ambao wanafanya mambo haya hapa kazini they are the most corrupt people kazini ndio bisho kanisa pero hapo fanye kwa siri juu bunguni hakuna dhambi ya siri na dhambi yote ambayo unayotenda na uta if you will not confess walikuwa watu ambao walikuja kanisa siku baada ya siku ah ni watu ambao neno la Mungu liliwatuma neno la Mungu liliwagusa neno la Mungu litawaperepeta neno la Mungu litawasukuma wakafanya uamuzi watatupu na kuungana dhambi zao juu mbinguni Kristo mbele ya baba atawaakilisha atawaombea dhambi zao watasamehewa matendo yao maovu yatavutwa na majina yao yatasalia kwenye kitabu cha uzima 
cha mwana kondoo bwana yesu asifiwe hakuna kufika mbinguni bila msamaha kijana mmoja katika taifa la marekani alikuwa kijana mzuri kijana aliyekuwa mkristo mzuri katika ujana aliongoza kundi la ujana akawa kijana ambaye alikuwa kijana mzuri na kanisa walikuwa na msifu kwa maana alikuwa kijana wa pekee kijana kaenda siku ndani akamaliza huko sisi inaitwaje baadaye akaikia akajiunga na chuo kikuu alipojiunga na chuo kikuu kijana akawa na marafiki kumbe hakujua marafiki ambao alikuwa na wao hawakuwa watu wazuri siku moja wakavamiwa na maadui ya vijana marafiki wenzake Yeye hana habari yeye hajui vita itatokea kijana huyo alikuwa kijana ambaye alikuwa amejenga vizuri mwili maana alikuwa anainua hata chuma kwa na misuri amejenga mwili vizuri kijana vita ilipotokea alikuwa na nguvu akawazidi nguvu awa na kwa bahati mbaya akapiga moja na kamua kesi kaanza akashikwa akapelekwa korokoroni siku ya judgment akahukumiwa kifo maana ameua kijana kiwa gereza anatumikia miaka yake anangojea aweze kukuru kukuruawa baadaye ama tai gereza alikuwa amehukumiwa kufa ama ama kunyongwa ama kuuawa wakati hapo hapo gereza watu wa kanisani watu wa kijiji waliojua kijana wakasema hapana huyu kijana tunamjua tangu jikoni tumemuelewa tumemjua watu hawa wakaanika petition wakaenda kwa governor wa jimbo hilo wakasema kijana huyu tangu kuzaliwa kwake amekuwa mkristo amekuwa kijana mzuri tunajua hii au kuzunia kuua hii ni kwa ajali wakabika Gavana alipoangalia ushahidi na petition ya hawa akaangalia akasema yawezekana huyu kijana amefungwa kimakosa. Lakini unajua in America sijafika America lakini kama mtu anasikia gavana sio huko kwa kuna uwezo. Kwa hivyo gavana akawa na uwezo aidha anaweza kufanya kijana afanye nini? Achiliwe. Siku moja gavana akatoka ofisi yake Gavana alipata ofisi yake alikuwa amevaa nguo maana alikuwa mkristo akavaa kanzo anaenda kwa jela kwa kijana kwenye jela alikuwa amebeba barua imeandikwa pardon imeandikwa nini pardon alipofika kwa mlango anapo anapofunguliwa aone kijana kijana akasema sitaki kuona mtu yeyote wa kanisa kwa nini Mungu huyu kama angeweza kuniokoa angeniokoa kitambo sasa nimefungwa na ngoja kunyongwa sitaji watu wa kanisa kwa na kasi jana nisikize nisikize ninapali jema kwako jana nikataa kata kata watu wa kanisa alikataa kabisa kwa na katoka akiwa na uzuni akachukua kile karatasi akaenda akairarua akatupa kwa dustbin oh baadaye watu wakaja kumwambia kijana wewe niona gavana ndio mimi sijui gavana ndio na mtu wa niliona reverence ile ama ni bisho nasema huyu ni gavana alikuwa na alikuja na habari njema kwako habari gani ya kwamba umesamehewa oh kijana kalia nafasi yake imempita aweze kupata nafasi tena alilia alilia siku ya kuwawa kwake ukafika dakika zinapokaribia anagojea kuwawa kijana akaandika akaandika karatasi akaandika hivi ninajua ninakufa si kwa sababu niliua maana kama ningalijua nilikuwa nimesamehewa mimi ninakufa si kwa sababu niliua ninakufa leo kwa sababu nilikataa msamaha wa gavana wapendwa mbinguni atakayekosa 
ni yule ambaye amekataa msamaha wa Mungu kupitia kwa Yesu Kristo. Msamaha. Msamaha. Atakai kosa dhulumi. Nitakasema na yote ambayo jina lake alipopatikana alimwandikwa kwenye kitabu cha uzima cha Mwana Kondoo. Yaani yule ambaye alikuwa mwenye dhambi mkuu lakini ataungama na kutupu dhambi zake na kusamehewa. Huyo atatupwa kwenye ziwa la moto la kibiriti wa kaa. Mbona uze kifo cha milele? Kifo ambacho Kristo alikwisha onja kwa chini yako. Upendwa Washiraki wanaenda mbinguni. Ah ah, nimesema nini mtumaji? Nasema washiraki wanaenda wapi? Mbinguni. Lakini na washiraki gani? Wale ambao wametubu na kuangama nini? Dhambi zao. Waizi wanaenda mbinguni. Wauaji kama Saulo watakuwa wapi? Mbinguni. Wale ambao wametubu na kuangama nini? Dhambi zao. Nina mwito wa kwanza mtano wa leo. Mimi ni mwenye dhambi mkuu. Ninae mpili hapa. I am the chief of sinners. Nahitaji neema ya Mungu na msamaha wa dhambi. Mimi ni wa kwanza na nitoa kwa Yesu. Ninasimama hivi, kama kuna mtu wa pili ambaye anapojalalia, anajiona yeye ni mwenye dhambi mkuu kama mimi, anahitaji msamaha wa Mungu kutoka kwa Yesu Kristo. Just make a step, John Mele. John Mele anaye kizuisa kwamba ni mwenye mkuu anasema damu yake ya tosha utaoshwa utasafishwa wewe uko kama nini kama tuguji njoo kwa Yesu Yesu anaitana mimi nikiwa kwanza kwenye dhambi mkuu na kuja kwa Yesu nahitaji msamaha kwa maana bingu ni yangu kwa maana bingu imeandaliwa kwa ajili yangu sikosi bingu sikosi kwenda bingu sikosi kwenda bingu Mbona ukoje kwenda bibuni kwa sababu tu ukukataa kutubu na kumpatia Yesu dhambi zako. Kaja. Jo, 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 jo. jo. Na kuja jo. Nafasi ni kubwa hapo nyuma ya speaker. Msimame hapo. Nani mwingine tena anasema yeye ni mwenye dhambi mkuu, anahitaji msamaha? Jo. Jo. Jo songali katika katika bibuni kwa ajili ya kazi yako na kazi yangu. Anatuombea anatuparamisha na baba ndio kazi baada natufanyie anasema come let us reason together oh sasa bwana kuna ndio ni tuseme kama sema bwana dhambi zako zitakuwa kwenye kundu kama la oh zitaoshwa ili uko kama kiluchi asafiki sana kwa wale ambao mmekuja kwenye dhambi kama mimi bingu inaona mungu ameona mungu anakujua mungu amesikia bwana yesu asifiwe na kama kuna ombi ambalo alimpiti Mungu, alimchukui Mungu hata sekunde moja kujibu juu ya msalaba, Mungu alipoomba, Bwana, unikumbuke wapi katika ufalme wako. Alikumchukua Yesu hata sekunde, hapo hapa katangaza. Leo hivi nakwambia, utakuwa wapi pamoja nami paradiso. Ombi la msamaha, alimchukui Mungu hata sekunde, hapo hapo ukiomba kwa nyenyekevu ya moyo, hapo hapo Mungu anasema Yes, this means to praise God. Amen. Kwa sababu hewa. Wito wa pili. Wote bado wenye dhambi la kuu kama mimi. Yesu anasema, "Amen, amen nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili." Nikodema kashangaa. Yule kutumbia mamangu tena, ah ah, Yesu akasema, "Yule kuzaliwa kwa maji na kwa roho." Haleluya. Ambaye atakataa kuzaliwa kwa maji kwa ubatizo. Hiyo pia hawezi kufika mbinguni ninatoa wito wa pili wale ambao mchana wa leo wanajitoa kuzaliwa kwa maji mengi kwa ubatizo masaa ya mchana kama uko hapa niwe kwa ishara ya mkono wanajitoa kubatizwa mchana wa leo walikuwa hapa nasi wamejitoa kwa usiku ambao zimepita wamejitoa mpaka jana kama uko hapa niwe kwa ishara ya mkono wanajitoa kubatizwa mchana wa leo nikasema na huko kitu mbele njoni njoni wanaojitoa kubatizwa mchana wa leo Yesu akasema na huyu ambaye anaye shila Yesu akasema nitamkiri wapi mbele ya malaika na mbele ya baba mpendwa kama Yesu amesema kwamba atatukiri mbele ya baba na mbele ya malaika mbona wewe unaogopa kumkiri 
Yesu mbele ya umati. Kumtii Yesu mbele ya umati. Njoo kwa Yesu. Ili kuna dawa ilikuwa imejitoa. Lakini hivi leo wapendwa, pengine ulitoka nyumbani, haukujua kuna ubatizo, haukujenda kwa jina ubatizo, lakini umesikia ujumbe huu na umeguzwa, umekuja umekuja mbele ya Yesu, usamehewe na unaona kwamba unastahili kubatizwa mchana wa leo. Kama uko hapa, jioni na kundi hili. Come. Jo. Na jo ukujada, lakini umeji unajisikia kwamba unastahili kubatizwa mchana wa leo. Mbona why do postpone the opportunity? Mimi nafasi nafasi yako. Njoo. Njoo kwa Yesu sasa kwa kwa. Najua haukujiandaa. Okay, na wokovu. Umesikia sisi ukiandaa kwa wokovu, wokovu unakupata mahali pale pale huko. Kama uko hapo unajitoa kwa tatizo mtana huu, beta sai. Jumbe la kuni hizi. God bless you. God bless you. God bless you. Kuna wale ambao wamesikia ujumbe huu kwa majina mawili ada sasa tutajisa wamekuwa wakisikia wakiwa mbali wengine wakiwa hapa barabarani na mchana wa leo umejiunga na sasa mpendwa na unajisikia kwamba unafaa kujiunga na kanisa la Mungu kwa kubatizwa ndani ya maji mengi hapo kwa hapa that's the next step come to Jesus go kwa Yesu na wewe unajitoa yes come na ni mwingine ni kwa baada ya kwa hiyo msto jipe huu kwa majuma haya mawili na mchana wa leo unasema mimi Sijaelishi tena nafasi yangu. Mimi naja kwa Yesu. Mimi naenda kwa Yesu. Kama uko hapa, njoo. Njoo, njoo. Mimi nime. Umekuwa mtakatifu mtaka kanisa hii. Lakini hivi leo unapojiangalia mpendwa, umerudi nyuma. Sabato Mungu umevunja mara nyingi. Unaenda kazi na sabato na watu wajui, lakini Mungu anajua. Unakuja, unakosa kuja. Ama umefanya mambo ambayo Mungu ndiye anayejua na shetani na wewe. Unasema kwamba mimi nataka nianze na Yesu tena kwa kuzaliwa ndani ya maji mengi. Njoo kwa Yesu, njoo mbatizwe, njoo. Wanaotaka kuwa baptized, just make a step, njoo. Imani anajitoa kubatizwa, anataka mlimani wa pili, mara ya tatu, njoo. Usimwende Yesu haya. Amesema atakaye nionea haya mbele ya watu, mimi pia nitamwonea haya mbele ya baba na mbele ya malaika. Yesu wangu kuonea haya alikubali kutubikwa akiwa uchi juu ya msalaba. Alisangili aibu hiyo yote kwa sababu yako. Mbona muonee Yesu haya? Kampu Jesus, njoo kwa Yesu. Ninani anayebaki? kwa Bwana Mungu wa mbingu na mungu wa nchi uh-huh. kwamba 
hutamtwalia mwanangu mke katika binti za wakanani ambao nakaa kati yao asanti anasema kwamba nitakwapisha usiende kutafuta mke bali tunaishi bali ukatafute mke kule kwetu nyumba lakini kila ambacho ningependa kuambia hivi parents you should not limit your children to a certain tribe eti mtoto wangu nataka awe mkisi like wa mama kule kisi ukimwambia wakati nilipokuwa na wao msichana nikampeleka nikapelekea mamangu nikamwambia mama niko na msichana nataka kuoa swali la kwanza umuikoe huzi swali la kwanza yaani ni mkikuyu nikamuuliza swali kwani wakikuyu wako na nini results aziko results hakuna so don't limit your child kwamba nataka uoe from a certain tribe don't limit unless somebody who is not a christian yeye muweze kumwambia kila ambacho kinachohitajika cha kufanya na ikiwa mtu ni mkristo mueleze kwa nini aoe mkristo if there is somebody we want to marry marry a christian don't consider ama usiangalie kitu inaitwa tribe usiangalie so aisha kwa nini anaambiwa yeye aenda achukuliwe mke kule nyumbani kuna sababu nitawaambia kwa nini anaambiwa kwa hivyo akaambiwa usitoe mwanamke mahali tunakoishi kwa sababu gani mahali tunamoishi hakuna spiritual people hapo ndipo ningeweza kusema kwamba young people find somebody in the church of god mahali in the church of who mahali in the church of god najua tu mwezi ifika kwa sababu mko na uhusiano mwingi huko nje na ninaiombea iishe leo katika jina la Yesu Kristo. Eh, hey, ukienda saa hii upate ujumbe amekuandikia mimi na yangu imeisha. Jua ni Mungu ametenda. Mungu amefanya hivyo. Piti eti eti mara nyingi huwa mnasema haje in Adventist men are not romantic. Unataka tukiwapata hapa tunawahaki tunawakisi tunafanya everything so that we may show you we are romantic men in the church of god they are romantic hapa some of the adventists we mwanaume anatoa tu sabato hata ukimpikia mchele ana shida they are here than finding someone outside hiyo ndio hiyo ndio mfanyikazi anaambiwa usitafute mke mahali kwingine enda kwetu because there people fear god fear God. And I want someone who is financially stable, someone who is driving, even if you you at the will mwenyewe yani ukiangalia you are not financially stable, but you want someone who is financially stable. How? I want someone who is driving. <laughs> Find somebody who fears God first. Unajua wakati kwa nyumba na kasirikanga na kasirikanga na kasirika na mke wangu anaanza kuniambia hivi anaanza yeye anajua anaanza kusema wana wa Mungu ikiwa umemkubali Yesu Kristo usiangalie kitu chochote bali muangalie Yesu Kristo na upige hatua tuweze kwa maana tu ukisikia hivyo basi unaamua kama nifanye nini ndio mara nyingi namwambia kama usifuate mali naenda kuhubiri fanya nini enda kanisa ingine kwa maana anatumia kivitu wakati limekasirika ili anilete karibu. Yaani hiyo inamaanisha namna gani? When you marry a Christian, you can sit down and negotiate. But marry somebody from outside. So find somebody who bears a character of Jesus Christ in their life. Siku kuja family life young people, I'm sorry lakini ni ile kupitia. Don't look for somebody who is stable financially, who is everything. Ah uh-uh. Somebody who is stable spiritually and find somebody in the church. Unajua hata kama atakuacha, atakwambia hivi, mpenzi wangu naomba tukutane. Wapi? Gurupa, mnaka. Alafu anasema tuombe. Unaomba mkimaliza, anasoma fungu. Anasoma fungu ambalo linanosema kwamba Abraham, I will separate you with the Lord so that you may go in different ways akimaliza anakuambia mpenzi wangu naomba tuweze kuachana <laughs> lakini mtu wa dunia anakuandikia text nirudishie picha zangu zote zile <laughs> mimi nawe yangu imefanya nini 
And you see the goodness of marrying a Christian. Sasa Aisha akachukuliwa aka mke kutoka nyumbani mwa Abraham. Kwa maana huyo spiritually alikuwa stepo kwa sababu kule their character was well known ni watu ambao they know how to behave. Because in the church even if we have some pretenders in the church we have some na kuna wale wengine ambao wanaosungua ndani ya kanisa wanaosungua ndani ya kanisa sana 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 ni watu wanaoimba tena na wanaocheza keyboard hao ndio usungua ukichunguza sana hao ndio wamedeti wasichana wengi na waka heart break wengi ana still there in the church anakuja anakuambia dada yangu wewe ni mgeni haki tunapenda wageni karibu naomba unipe namba yako nitakwambia venye huwa tunakuja mazoezi na nikutumie nyimbo zetu utakuwa una practice kule nyumbani angalau ukashike lakini wanaimba wanaimba mpaka mwisho wanafanya nini wanaimba <laughs> Here we are finding somebody who has the qualities of Christianity in their lives. Sasa huyu mwanaume akatoka akasoya kwa Abraham staki tusome sana akaondoka akachukua ngamia akaanza safari ya kwenda kutafuta mke kwa Isaac. Akaenda kwa maana kipindi hicho Isaac alikuwa analia mamake alikuwa amekufa. Mama kelewa amekufa, wamemzika, Isaac analia. Hii ndio shida ya watu wanaitwa mam bo. Hata kitaka kukufukuza naenda nauliza mam, nifukuze huyu. They want to consult everything. So, alikuwa anaumia. Sasa mwanaume huyu akaenda kumtafutia mke. Huyu mwanaume ni nani? Who is this man? Hata kama Biblia haijamzungumza, haijamweka jina, lakini alikuwa anaitwa Eliaza. Alikuwa anaitwa Eliaza. Ndiye alikuwa the servant mkubwa wa Abraham, alikuwa anaitwa Eliaza. Sasa Eliaza akaondoka na akaenda alipofika. Karibu kwa kina Rebeka kulikuwa na mto kaingia kule mtoni lakini hajui huyu mwanamke nitakaye mtafuta ni nani anakaa namna gani hajui lakini kitu cha kwanza alichokifanya alisema god show me who akapatiana ishara kama mahali fulani jamaa alikuwa anataka kutafuta msichana wa kuoa akaenda kwa nyumba akaomba akasema Mungu nitakaye kutana na yeye nikitoka kwa mlango yangu tu hivi ndiye atakuwa mke wangu akamaliza kuomba kutoka ile akakutana na kipofu akamwambia Mungu hapana nitwambia iwezi iwezi si umepatia Mungu ishara na unaona Yes mbona unakataa tena siku ya pili tena akaomba kutoka akapata ah ni yule yule kipofu akasema Mungu hapana akaacha kuomba wiki kama mbili hivi akakaa tena akasema Mungu sasa niko serious nataka kuomba akaomba tena kutoka akakutana ni yule yule kipofu wakaamua kuoana kumbe huyu msichana ni shida ilikuwa tatizo kwenye macho yake lakini aliweza kusaidiwa na akaona na wakaendelea katika hali ya ndoa. Kwa hivyo sometimes when you give ishara, ishara do. Ndio maana tunamwambia ladies mkienda mahali hivi kama ni harusi kama ni sherehe ya vijana, ha, karibisha mwanaume mwambie karibu kiti na mtukulie chakula. Uwezi jua kama hiyo ndio ishara alipeana. So wakati jamaa amefika kule mtoni akasema the one ambaye atakaye ninywesha maji na anyoshe ngamia hizi maji huyo ni atakaye kuwa kidogo tu akaona msichana biblia inamdescribe acha ni acha niangalie hapa before i had finished praying in my heart first 45 i saw rebecca coming out with her water jug on her shoulder she went down to the spring and view God so i said to her please give me a drink yani biblia wakati nako describe rebecca she was beautiful na alikuwa amekoma na hapo ndipo natoa uh, jambo fulani kwamba ndoa ni ya watu ambao wamefanya nini wamekoma 
si ya watu ambao wanaofanya mtu huyu mchezo ni watu ambao wamekomaa so rebecca anapokuja she was very beautiful without makeups she was very beautiful but his makeups wengine wana Ah, yani hata ukimwangalia unashindwa akwa anakonga sura gani peli blue ama anakonga namna gani amechora macho hapa hata akifunika hivi unafishindwa tena na kuona yani amechora na pencil hapa akifunga macho hivi unafikiria tena kuna macho hapo ah rebecca was not of that type naturally she was beautiful no wonder siku hizi wanaume wameendea kienyeji wameacha na broilers they are going for kienyeji where ushabo. Yaani mtu ambaye unayemleta Nairobi asubuhi ukitoka unamwachia 50 bob, jioni ukikuja unapata cheti ya kati bob. So the kind of people we are looking for. Wakati nebe kamefika akona cha yake ya kuchota maji ndipo Eliaza akamwambia naomba maji niwe. Naomba maji niwe. Aka akampatia kunywa. Akamwambia kunywa. Na Rebecca akamwambia kwamba ukimaliza kukunywa nitakunywesha ngamia zako zote. Na imagine ni ngamia moja inakunywa 20 gallons of water. Na zilikuwa ngamia ngapi? 10 of them zilikunywa gallons ngapi 200 huyo msichana si alifanya kazi si hata hiyo yenyewe ilikuwa inatosha kwamba huyu ametosha kuwa mwanamke eh hey, why is it material <laughs> huyo ndiye mtu hata ukileta kwa nyumba kupika chapati atakupikia chapati iko round wakati unapoikula hata kama utakula tatu utakula moja na utashiba kuna mwingine atatengeneza inakaa hivyo <laughs> but she does me huyo ndiye utakaye mleta kwa nyumba akipika chakula kama ni chapati anaikata into pieces anatengeneza maua anaileta kwa mesa lakini wale ambao watu wanapika na inaileta kama hotel <laughs> what makes rebecca to be what to be strong this lady ni kwamba alilelewa katika maisha ya Ukristo na kazi yake siku zote ilikuwa ni kufanya kazi ndani ya kanisa la Mungu. Devote your time to work in the church of God. There comes your reward. Mungu atakuona. Usione kwamba umechelewa. Marriage is not an emergency. Unataka kutorokea. Ah ah, just wait. God is time is the best. Na itakuja kwa wakati wake. Iti mtafika menopause, who told you menopause na kwa hapa? Sababu ya chakula tunakula mbaya ndiyo sinafanya hizo vitu sina happen. But when you are at Jesus Christ, God will fulfill his promise unto your life. Now Eliaza wameangalia kaona anebeka yuko sawa. Haka sema ndiye huyu. Ana ongea tu ndiye huyu. Alafu akauliza Rebecca, kuna rumu kule nyumbani tunaweza aenda kukaa. Rebecca akamwambia ndio ipo. Wakaanza kwenda safari mbaya. Wakafika kule nyumbani kuna vitu walivyofanya vingi. Ah, naomba mwalimu sasa uweze kusoma. Ah, fase. Fase 48. Naomba uanzie hapo. Nasema, "Eh, hey. Nikainama, nikainama, nikamsujudia Bwana. Nikamsujudia Bwana. Nikamtukuza Bwana Mungu. Akamshukuru Mungu kwa sababu ishara hiyo peana imeonekana. Kisha nikamtukuza Bwana Mungu wa, wa, wa Bwana wangu Ibrahimu. Eh, hey. aliyeniongoza njiani, alafu ni mtu aliye mwana wa Bwana wangu binti wa ndugu yake. Alafu 49 basi kama mnataka kumfanyia rehema na kweli hey. wana wangu hey. niambieni kama sivyo niambieni ili nigeuke upande wa kuume au wa kushoto alafu ndipo labani na betweli wakajibu wakasema neno hili limetoka kwa bwana wala sisi hatuwezi kukuambia neno jema wala baya they are explaining and he is explaining to to the family ni nini ambacho kinachofanyika katika Abraham? Wanamwambia that guy is richly spiritually richly kwa mali yote ako nayo. Have you ever explained who is Jesus Christ to people? Have you ever? Ukawaambia watu ku 
kuhusu Yesu Kristo au maua tunaambia watu kuhusu vile tunavyofanya kanisani yale ambayo tunayofanya expose who Christ is to people because Christ will change people but we are exposing other people to other people they will not be changed by the people but they will be changed if we expose them to Jesus Christ Sikia bila anavyosema verse 52 Mwalimu soma kwa haraka Ikawa mtumishi wa Ibrahimu aliposikia maneno yao eh hey. akainama hata nchi nchi mbele za Bwana alafu kisha huyu mtumishi akatoa vyombo eh hey. vya fedha eh uh-huh. vyombo vya dhahabu wakati Rebeka amekubali na watu wa nyumbani wamekubali akatoa vyombo alivyoleta na akawapa kuwashukuru ni wao walisema tunataka ngombe kumi eh hey? Walisema tunataka 1 million. Walisema tunataka ngombe 10 na mbuzi 2. Walipewa kile ambacho kilichokuwa kinafanya nini? Yaani act of appreciation. Act of appreciation. Na wakati wamepewa, sikia vile anavyosema, when Abraham summons had the uh, then he brought out silver and gold jewelry and the clothing and presented them to Rebecca. He also gave expensive presents to her brother and uh, and the mother. Then they ate their meal and the servant and the men with him stayed there overnight. But early the next morning, Abraham's servant said, send me back to my master. But you want Rebecca to stay with us? Wakamambia, ah ah, tunataka Rebecca kai pamoja nasi. I think kama kuna watu walipata hii kitu right ni wakisi. Walipata hii kitu right. Kwa mana wanaenda anga kwa msichana wanaenda wanakula. Aha, lakini kuna wengine wakienda wakulangi kwa msichana. Sini kwenye. The tribe of uh, the kikui people. They don't eat there. The luo eat there. Wana eat, wana kula. I think these are the people who got this thing right. Eh? Wakakula wakamaliza wakasema sasa tunaondoka kwenda. Wakati wanaondoka kwenda wazazi wakamwambia kwamba tunataka tukae na Rebeka kidogo. Wakaambiwa ah ah haiwezekani. Tunataka kwenda pamoja naye. Munanichelewesha. Hebu soma hapo mahali anasema mwalimu soma 55. Eh ndugu yake na mama yake Ehe. wakasema wakasema msichana na akae kwetu kama siku kumi Akae kwetu kama siku kumi sisipungue baadaye aende. Eh naye akawaambia akawaambia sinikawilishe. Usinichelewesha. Kwa maana nimepata mke. Yaani within a day some has been found na ame an, anachukuliwa kuolewa. Hivyo ndivyo ilikuwa inafanyika kisi Wanaenda wanangoja msichana anatumwa wakati msichana ametumwa kuna wanaume umetumwa kwa forest kama kumi hivi wamekaa wanangoja msichana na msichana amepewa ugali na ile inaitwa AK amepewa ugali na nyama sasa anatembea kidogo tu wanaume wanatoka kwa forest wanamshika wanakula ile chakula wanamaliza wanapelekea mwanaume msichana nyumbani Mwanaume amekaa nyumbani anaona msichana amebebwa juu analetwa mwanaume anamwambia welcome home you are my sweetheart na hizo ndoa zilidumu zilidumu uliza Sasa wakati amewaambia mnanichelewesha sikia 56 anasema namna gani naye akawaambia eh hey, sinikawilishe sinikawilishe mradi bwana amefanikisha njia yangu bwana amefanikisha Jia yake Na hindi odinyo Yesu Christo anasugunza Anasema kwa mba mkristo Uliyoko nani ya kanisa Kila kitu kimekamilika Kazi ya ukomozi imekamilika Kazi yote nilio ifanya Jiu ya msalaba Imekamilika Usinicheleweshe Don't delay me Hivyo nivyo Yesu Christo anasugunza Wengi wetu tunafikiria kwa mba Yesu amechelewa Hata chelewa kuchelewa kwake ni sababu wewe uweze kuokolewa kwa hivyo ni nani anayemchelewesha mwingine this is sasa wacha niweke maneno haya wazi eliaza ni nani eliaza amefananishwa na roho mtakatifu amefananishwa na roho mtakatifu kwa maana inasema kwa huyo atawaonyesha njia ya kweli Kwa huyo atawafudisha 
kwa huyo atalileta kanisa safi kwake Yesu Kristo. Abraham ni nani? Abraham is taking the position of God. So God is commanding Elias who is the Holy Spirit to find a wife for the church. And to find a wife for Jesus Christ. Who is this wife? Is the church. So Rebecca anachukua nafasi ya nani? Ya kanisa. Sijui kama kuna mtu amenipata. Abraham ni nani? Ni Mungu. Elias ni nani? Roho mtakatifu. Rebecca ni nani? Ni kanisa. Isaac ni nani? Eh? Hata mnaanguka hiyo mtiani. Isaac ni Yesu Kristo. Kwa hiyo is a command from heaven kwamba roho mtakatifu akatafute kanisa ambalo ni mke aweze kuolewa na Isaac ambaye ni Yesu Kristo. Here comes the bridegroom who is Jesus Christ. So wakati wamefika naomba usome uh, 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 50 57. Inasema namna gani? Wakasema, wakasema. Na tumuite huyu msichana eh hey, tumuulize mwenyewe. Wacha tumuite tumuulize mwenyewe kama yuko tayari kwenda ama atabaki siku kumi. Sikia? Wakamuita Rebecca, wakamuita Rebecca, wakamuuliza, wakamuuliza. Je, je, utakwenda na mtu huyu? What is the secret there? Yesu Kristo ameondoka kuingia ulimwenguni kutafuta. Now he has taken the gospel to the Gentiles. Ili nao waweze kupokea wokovu huu kwa maana waliomo ndani ya kanisa walikataa kuolewa pamoja na Yesu Kristo and he is looking for someone. He's looking for someone. Sasa wakati Pastor ameuliza mkutano, "Je, kuna mtu ambaye angependa kuolewa na huyu mme?" Msichana mmoja akasimama, akasema, "Pastor, niko tayari." Niko tayari. 
yule msichana alipotokea Yesu alikuwa nani alikuwa the best lady alikuwa best lady yule alikuwa anawasimamia harusi anaitwa nani best lady eh best couple eh huyo msichana akatokea akasema pastor niko tayari kuunganishwa harusi na huyu mwanaume. Yule msichana aliyekataa kwamba hata wale wakaulizwa ni kitu gani kilichokufanya usiolewe na huyu akasema huyu mwanaume nimetumiwa SMS sasa hivi kwamba anakufa kivava. Kwa hivyo sitaunganishwa ndoa naye. Yule msichana wakaunganishwa ndoa wakaenda nyumbani hadi wa leo. Huyo msichana aliulizwa huyu mwanaume anakufa kifafa hakufa ni kifafa. You can lose Jesus Christ in your life with small things. Kwamba SDA hawananga roho. Na ukaondoka kwenye kanisa hili. SDA hawaombi. Hata watu wake mapepo. Bali lazima tutoe mapepo ngeone hili ni kanisa la kweli. Na kama hakuna mapepo tu yatoe wapi ndio tutoe. Kama hakuna. mpoteza Kristo ndani ya kanisa we are busy collecting stones while we have left diamonds at the feet we have left tunachishughulisha na mambo mengi kule nje kiti ya wananga roho hata wakioma wanaomba tu wakioma unataka tu tuanze kusema shika barabara zote ni za baba potro toxico kakora ndio uone tuko na roho hakukataa yeye alisema kama ni Yesu Kristo naelewa safari ya ukombozi naelewa what he did on the cross naelewa kazi aliyoifanya i want to go not tomorrow but today not 10 days before but today i want to meet my jesus christ amen Asemi kwanza wacha nifanye mambo yangu ya kalmanzira alafu nitakuja. Asemi kwanza wacha nifanye masengenyo I will come. Ah ah anasema when I meet Jesus Christ at that point I accept him as my personal savior and I give my life to Jesus Christ. Ndio kwa Paulo alipokutana na Yesu Kristo akasema si mimi ninayeishi because I've surrendered myself to Jesus Christ. Yesu anaishi ndani yangu na anatawala maisha yangu. Vile yule mwanamke alipokataa hivyo ndivyo kanisa lilipomkataa Yesu Kristo Yesu akaondoka kutafuta sasa ana individual person atakayekubali kwenda pamoja na Yesu Kristo Lakini wale wetu ndani ya hili kanisa Yesu analo litafuta ndani ya hawa watu Yesu anatafuta ndani kuna watu ambao ni waasherati ajabu Do you know washarati siku hizi na tatu mpaka kwetu sisi pastors? Washarati. Hata imejanga ni kanisa. Si eti lazima iwe ni washarati wa mwanamke na mwanaume. Siku hizi kuna wanaume na wanaume. Mtu amekauka kama wewe kama kijiji ya stima mnapendana. Mwanaume na mwanaume. Hata atakupepea mimba kuyu. Mwanamke na mwanamke ndani ya kanisa la nilishangaa sana makambi nilioenda msichana akakuja akaniuliza pasta I have a friend na ninaomba utuombee ni rafiki yangu na tunapanga kuoana do you know alileta nani alileta msichana nikamwambia my sister are you serious Kasema this lady cannot hurt break me this lady she understands me lakini jiulize swali huo ndio mpango wa Mungu ndani ya hiyo kanisa Mungu anatafuta watu wake wamejaa vijana ambao wameishi kwenye mambo yanayoitwa masturbation let me assure you masturbation has killed our young people wewe uwezi ukaelewa lakini ukisikia tu wanasema wanasema kunyonga mangi imejaa ndani ya kanisa Young people statistics inasema kwamba where there is five men three of them are doing one two three four five three of them are doing 
Smanish in the house. Yeah, I'm just doing an example. <laughs> well, there is five of them. Three of them I didn't want. I do it. I was interviewing some young men who was a pastor. Was as a Kila wakati wakiniona na msichana, wanaanza kuniuliza kwa nini niko na wasichana. Wakaniambia kwamba tusiwai kuona na wasichana kabisa. Akamua kutembea na wanaume, akafraishe wazazi kwamba akembe yangi na wasichana. Anatembea na wanaume, lakini anatembea na wanaume, akiwa anafanya what we call homosexuality. Na ya kanisa. Dani ya kanisa hapa Tuna watu mba wameka Kwenye masengenyo Kuna watu dani ya hili kanisa Wamefuta ndoa za watu Lakini yesu anatafuta Yesu anakutafuta wewe Uliye potea Shiriki mepotea dani ya kanisa Anafagia kwa ujume wake mzuri Anafagia kwa njimbo zake mzuri Anafagia kupitia kwa wachungaji Shiriki itakayo patikana Yesu atayudisha nyubani Bwana ni warehema Kabla Yesu atoke kutafuta kule inje Angalawa kutafute Upatikane kinacho ni fraisha God is not condemning you Of what you are doing But Christ is accepting Who you are And he says come Let us listen together That is what Christ is speaking Dani ya hili kamisa Kumeja watu wanamna nyingi Lakini hapo Yesu Christo Ni anatafuta Ni nani huyu atakai mpokea huyu Yesu Christo Here comes the bride We must be prepared To meet the bride Groom We must be prepared Je wewe huko miongoni Mahiro kanisa Yesu ananda Je huko miongoni Mahiro kanisa mungu ananda Mlango huko wazi ilu weze kuchianda Wakati shida imekua kule benguni, wanadamu wameanguka katika dhambi, bingu inakaa katika kikao, wanashingo, what can we do to man? Tulifanya kila kitu chotu, mwalimu naomba ufungwe katika kitabu cha Jeremiah chapter number 2, verse 21 and 22. Sikia vila nabi osema, Jeremiah, mwalimu soma kwa haraka. Kitabu cha Jeremiah, ishirina mbili, chapter 2. Verse 22. Ina sema hivi. Hey. Sikia bila nabi osema. Na naoma ujulize hivi swali. Maana. Ujapu jiosha. Verse 21. Verse 21. Hey. Nami nalikuwa ni mkupanda. Sikia bila nabi osema. Nalikuwa ni mkupanda. Mzabibu muema sana. Mzabibu muema sana. Mbegu nzuri kama. Mbegu nzuri sana. Umegeukaje Dugu zangu Mstana uliye kuwa mzuri Umegeukaje Mwanauma uliye kuwa mzuri Umegeukaje Wazazi waliyo kuwa wazuri ndani ya kanisha Wamegeukaje Our good pastors Wamegeuka na mna gani Hilo nilo swari mungu anauliza Akitafuta ni nani Atakaye kubani Kurudi nubani Here comes the pride group Who is ready to go with Jesus Christ Ni nani ya liye taya? Mtoto mdogo katika familia alio zaiwa Akawa napitia mazito kwa sababu wazazi wake waliaba Haka pitia machungu kwenye maisha yake Lakini kuna ndugu ya baba yake ya liye kuwa na mtamani Anasema yule ndugu ya baba yako ananichunga sana Hakaenda kule, hakiwa meka kule Tena shida ikaendelea kwa sababu ya yule muki ya liye kuwa kule nyumani Huyu mtuto anajiuliza swani I told you, nimekuja mahali nitakuwa nasaidiwa Sina wazazi Tasa kiwa pale yule baandugu ya baba yake haka unduka safari ya kuenda ngamo. Haka enda na haka kama ngamo for about two years. Msichana huyo anapitia shida kule nyumbani. Hakituma pesa mtoto waende shule, mtoto wapeleku shule. Hakituma pesa mtoto anunuriwe mkuo, anunuriwe mkuo. Sina anunuriwa huyu mwingine, huyu anafalisho matambani. Mambo ikakua tofauti katika familia. Na kanza kujuliza swali. Is this what I desired? Hivyo minyo wengi wetu dani ya kanisa Tunapo waokoa kutoka inja na inja dani ya kanisa na chuliza I thought this is a safe place for me to live 
anaanza kuona masengenyo inaendelea kufanyika anaona watu wanafanya uasherati anaona vitu zinafanyika na juliza what is this happening in the church i thought this is a place sasa siku moja huyo mtoto akifagia chini akitanda akakutana na barua anguo yake ameandika kwamba mkambi ngumu yule mtoto akafurahi akasema peter when my hand comes all things will change sasa wakati asubuhi imefika baba yani anguo yake anakuja sasa ni baba mdogo yule mtoto alikimbia kwenda airport kwenda kumlaki alikimbia kwenda airport kwenda kumlaki wakati amefikia ka kule mlangoni kuingia airport maskari wakamzuia yule mtoto alikuwa amevaa matambara alikuwa like chokora wanamuuliza where are you going to akawaambia kwamba if mungejua yale nimepitia mungeniacha nikaribishe babangu nyumbani mungeniacha tu nimkaribishe machozi na mtiririka askari akawaambia hao wengine kwamba acha niende naye akamshika mkono wakatembea wakiwa wamesimama ndege ndio hiyo inatua wakati wafanyikazi wametoka ndani aliyetoka ni anko yake na amebeba box anakuja yule mtoto furaha haikumweza hakustahili kusimama pale akatoka kwenye mkono wa yule askari na akaingia akikimbia analia kitana anko lakini yule anko yake anamwangalia anasema ah Huyo anaweza kuwa mtoto wa ndugu yangu huyo. Ah! Kazi yote nimekuwa nikifanya kwenye maisha yake. Yaani inawezekana bado yuko hivi. Lakini sauti nasikia ni yeye. Ah! Hawezi kuwa yeye. Yule mtoto alikimbia. Anamuita na kumwambia, "Ango it is me. It is me. E mimi nimekuja kukukaribisha." Yule mzee akatupa begi za zake chini na akapepa yule mtoto kwa uchungu analia machozi na tiririka na yule mtoto analia na mwambia uncle don't cry i've cried enough nimelia ya kutosha kama ni maisha ya kuteseka nimeteseka kama ni kulala njaa nimelala njaa kama ni kutembea uti nimetembea kama ni kutukanwa nimetukanwa kama ni kusengenywa nimesengenywa kama ni kuchapwa nimechapwa i thank god you have come at a point at time for you to save my life mwambie ambo karibu nyumbani wakashikana wakaliliana wao kwa wao ndugu zangu na dada zangu kivi ndivyo shetani ametufanya katika kanisa hili shetani ametutenga kwa mambo mengi ndani ya maisha yetu ndio tumechafuliwa ndio tumesengenywa ndio tumeitwa majina ndio tumeonwa vile tumeonwa lakini Yesu yuko tayari kukupokea chizi ulivyo anasema jioni kwangu mliolemewa na mizigo mizito nami nitaweza kuwapumzisha. Je, umejiandaa kumpokea Yesu Kristo? Dhambi imetufanya tumechakaa. Dhambi imetufanya tunaonekana wabaya. Dhambi imetufanya tume, tumeonekana tukiwa na matambara, lakini usiogope. Piga mbio kwake Yesu Kristo kwa maana na kungoja. Amesimama mlangoni anapisha. Ni nani aliye tayari kuingia? Ingia na tabia zako, atarekebisha. Ingia na uasherati atarekebisha ingia na masengenyo Yesu atarekebisha vile Rebeka alikubali na kusema niko tayari kwenda je ni nani yuko tayari anayesema kwamba ichapokuwa dhambi imenichafua sitaogopa kwenda kumlaki Yesu Kristo kwa maana Biblia inasema katika kitabu cha Revelation 1 verse 7 behold he is coming <coughs> anakuja na dada zangu tumehubiriwa kwa muda mrefu sabato hata sabato makambi hata makambi kusida hata kusida lakini kweli you feel you are far from Jesus Christ you want to get closer to Jesus Christ ndio mara nyingi naambia watu kwamba mbinguni wa kisia hawataiona mbinguni wa jaluo hawataiona mbinguni wa wakikuyu hawataiona atakayeona mbingu ni yule ambaye akona close relationship with Jesus Christ 
Hatutaona mbingu kwa sababu mimi ni msabato. Hatutaona mbingu kwa sababu tunatoa tithe and offering. Hatutaona mbingu kwa sababu nilizaliwa kwenye kanisa hili. Never you will see heaven, you will see Christ because you have a good relationship with Jesus Christ. Here comes the bride group. Are you ready to meet the bride group? Are you ready? Ndio maana mwandishi huyo akatupatia wimbo kwamba mlango uko wa wema umefunguliwa kwa sababu yako. Sasa nauliza ni nani huyo tutakayekutana pamoja na who is this bride group? Is Jesus Christ who is coming to take us home. Tumetezeka, tumechafuliwa. Lakini Yesu yuko tayari kutupokea. Naomba tukasimame na wimbo huo namba 110. Wimbo huo tukapige mbio kwa ke Yesu Kristo hata kama jinsi ulivyo Yesu Kristo yuko tayari kukubadilisha yuko tayari kukutengeneza naomba choristers wote tujae hapa mbele kwa sababu ya huo wimbo na tunapoendelea na huo wimbo kuimba i want you to make a decision like Rebecca who is represented as the church akapiga hatua akasema i want to go na wewe uko katika mkutano huu uko kwenye mkutano huu pia list naomba utu uendelee kucheza huo wimbo uko kwenye mkutano huu hujawahi pokea upatizo ama ulipokea upatizo na ukarudi nyuma and this is the right time to come to Jesus Christ kuwa rebeka aliyesema kwamba mimi niko tayari kwenda lakini ulimwengu unamwambia usiende kwa Yesu kwanza gojea sabato ijayo gojea makambi gojea kumsee lakini rebeka akasema sitangoja kumsee sitangoja makambi leo hii nimesikia ujumbe wa Yesu Kristo i must go and meet my master kama uko hapa njoto
escucha. Wanawetu 
Now God can fungue tungo zao and now is now and they give them a gift of the child. Bana kuna wale vijana wanao tafuta wajumba wanao tafuta kazi wape katika jina la Yesu Kristo. Inawezekana ndani ya maisha yetu bwana wetu kuna laana zinazotufuata I stand against those curses and pronounce the blessings of Jesus Christ. Spiritual meaning. There is uh, Rebecca alikubali kuolewa na Isaka. Leo hii tufundishe kukubali tuweze kuolewa pamoja nawe. Jina lako litukuzwe leo, kesho na hata milele. Leo milele tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu na kila mmoja aseme amen. 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 Thank you Mungu aweze kuwabariki wale wamejitoa